வெல்கம் டு நிம்பஸ் தமிழ் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் சீரீஸ்ல இன்னைக்கு இருபத்தி அஞ்சாவது வீடியோ பார்க்க போறோம் இந்த செஷன்ல கிரேட் செவன் டேர்ம் த்ரீல இருக்கக்கூடிய செகண்ட் சாப்டர் யூனிவர்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் அப்படின்ற சாப்டர் தான் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு செஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி போன செஷனுடைய ரீகேப் பார்த்துருவோம் ஸோ போன செஷன் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட் அப்படின்ற சாப்டர் தான் பார்த்தோம் ஸோ அந்த லைட்ன்ற சாப்டரில் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் வந்து பிளேன் மிரர் வெர்சஸ் பின்ஹோல் கேமரா ஸோ பிளேன் மிரர் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து விர்ச்சுவல் இமேஜை க்ரியேட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரியேட் ஆகக்கூடிய இமேஜ் வந்து அப்ரைட்டாக நேராக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா பின்ஹோல் கேமரா ஸோ பின்ஹோல் கேமராவில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இமேஜ் வந்து ரியல் இமேஜாக இருக்கும் அது இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்வெர்டடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் ஐடியா ஸோ ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு டிரான்ஸ்பெரண்ட் மீடியம் எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஒன்று வந்து டென்சர் மீடியம் ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேரர் மீடியம் அப்படின்னு ரெண்டு எடுத்திருக்கோம் ஸோ லைட் வந்து டென்சர் மீடியம்லேருந்து ரேரர் மீடியம் போகும்போது இட் டென்ஸ் டு டிஃப்ளெக்ட்ஸ் எப்படி டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலை விட்டு விலகி போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து விலகி போகிற மாதிரி இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நடக்குது ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த இந் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்டில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைட் டென் டு ரிஃப்ளெக்ட் பேக் இன் டு தி சேம் மீடியம் ஸோ இந்த ரிஃப்ளெக்ஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து எந்த ஆங்கிளுக்கு அப்புறமா வந்து டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குதோ அந்த ஆங்கிளை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸோ லைட் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா பன்ச் ஆஃப் ரேஸ் அப்படின்றது தான் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த்தில் இருக்கக்கூடிய ரேஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது ஸோ கலர்ஸ்ன்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா விப்ஜிஆர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ அதில் ஏழு கலர் இருக்குது ஸோ இந்த ஏழு கலரும் சேர்ந்தது தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒயிட் லைட்டாக வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரிசம் பார்த்தோம் ப்ரிசமில் வந்து ரெண்டு ஃபேஸஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஃப்ளாட் ஃபேஸஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த ரெண்டு ஃபேஸஸும் அக்யூட் ஆங்கிளில் இருக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிந்தசிஸ் ஆஃப் கலர் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைமரி கலர் செகண்டரி கலர் அப்படின்னு பார்த்தோம் ப்ரைமரி கலரில் ரெட் ப்ளூ க்ரீன் அப்படின்னு மூணு பார்த்தோம் செகண்டரி கலரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சியான் மேக்னட்டா அண்ட் எல்லோ அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ஏதாவது ரெண்டு ப்ரைமரி கலரை நம்ம வந்து ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனில் மிக்ஸ் பண்ணால் வி டென் டு கெட் தி செகண்டரி கலர் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மெரேஜ் ஸோ மெரேஜ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ அப்படின்றது அடிஷ்னல் ஃபேக்ட் இது இல்லாமல் நம்ம டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷனோட வேறு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம் ஸோ தட் ஆல்சோ யூசஸ் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்றது நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த சாப்டரில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வியூ ஆன் யூனிவர்ஸ் ஸோ யூனிவர்ஸ் அப்படின்ற ஐடியா வந்து எப்படி வந்து எவால்வ் ஆச்சு அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாட்டோ அண்ட் அரிஸ்டாட்டில் பீரியட்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை யூனிவர்ஸ் பற்றி ஐடியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் சாலிடாக தியரியை ப்ரப்போஸ் பண்ணது எப்போன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டாலமி பீரியட் தான் ஸோ டாலமி என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ எர்த்து தான் சென்டராக இருக்கும் அதை சுற்றி தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளானட் ஸ்டார்ஸ்லாம் வந்து ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ இந்த தியரிக் பேர் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜியோ சென்ட்ரிக் தியரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஜியோ அப்படின்னா எர்த் சென்ட்ரிக் அப்படின்னா சென்டரில் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து எர்த்தை சுற்றி தான் வந்து பிளானட்ஸ் வந்து ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா கோப்பர்னிக்கஸ் ஸோ கோப்பர்னிக்கஸ் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா இந்த தியரியை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அதுக்கு பதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா சன் தான் சென்டரில் இருக்குது ஸோ அதை சுற்றி தான் வந்து பிளானட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ இந்த தியரிக் பேர் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீலியோ ச
பிக் பேங் தியரி ஸோ பிக் பேங் தியரி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து ஒரு சிங்குலாரிட்டிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்றது ஸோ சிங்குலாரிட்டி அப்படின்றது ஆட்டம் விடையும் சின்ன சைஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் வித் ஹை டென்சிட்டி அன்இமேஜினபிள் டென்சிட்டி அண்ட் அன்இமேஜினபிள் டெம்பரேச்சர் ஸோ அது எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகி தான் வந்து யூனிவர்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பிக் பேங் தியரி ஸோ இப்போதைக்கு அக்செப்டபிள் தியரி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹபிள் ப்ரப்போஸ் பண்ண பிக் பேங் தியரி அப்படின்றது தான் அஸ்ட்ரானமிக்கல் ஸ்டடீஸில் மேஜர் மைல் ஸ்டோன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இன்வென்ஷன் ஆஃப் டெலஸ்கோப் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெலஸ்கோப் மாதிரியான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சது எப்போன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் நாட்டி எயிட் பை ஹேன்ஸ் லெஃப்ரே அப்படின்றவர் லேட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன் சிக்ஸ்டீன் நாட் நைன் கலிலியோ created its own version அப்படின்றது தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஐசக் நியூட்டன் பில் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் ரிஃப்ளெக்டிங் டெலஸ்கோப் விச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் நியூட்டானியன் ரிஃப்ளெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது ஹேன்ஸ் லிஃப்ரேம் கலிலியோ இஸ் ஆல்சோ யூஸ் தி சிமிலர் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிக்கல் ரிஃப்ளெக்டிங் டெலஸ்கோப் யார் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நியூட்டன் அப்படின்றது தான் தென் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் மூணு யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் லைட் இயர் பார்செக் ஸோ சிக்ஸ்த் கிரேட்லேயே நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டோம் ஸோ அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படின்றது ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சன் அண்ட் தி இயர்த் ஸோ இந்த இடத்துல ஏன் ஆவரேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ எலிப்டிக்கல் ஆர்ட் டீட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சன்னுக்கும் இயர்த்துக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்காது ஸோ சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்றதுலாம் ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு ஆவரேஜாக எடுத்திருக்காங்க அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதோடைய நம்பர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் ஆர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் கிலோமீட்டர் ஆர் இதை நம்ம வந்து டென் ரைஸ் டு லெவன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் லைட் இயர் அப்படின்றது கான்செப்சுவலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த லைட் இன் ஒன் இயர் ஸோ ஒரு செகண்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பீடு இருக்கும் இதுவே ஒன் இயருக்கு ட்ராவல் ஆச்சு அப்படின்னா 9.4607 பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் இன்டு டென் ரேஸ் டு டுவெல் கிலோமீட்டர் சிம்பிளாக நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் ரேஸ் டு டுவெல் கிலோமீட்டர் ஆர் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ பார்சக் அப்படின்றது அதை விட பெருசு ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் லைட் இயரை தான் நம்ம வந்து பார்சக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்பர் வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க இது வந்து 3 இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் ஆர் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் தேர்ட்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மில்கி வே ஸோ நம்ம இருக்கக்கூடிய கேலக்ஸிக்கு பேர் என்னென்னா மில்கி வே அப்படின்றது தான் ஸோ இதோடைய டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஃபேக்சுவல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நியரஸ்ட்டு கேலக்ஸி வந்து எதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆண்ட்ரோமிடோ அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் டைப்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பைரல் கேலக்ஸி ஸோ இதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட் ரொட்டேட்டிங் அண்ட் டிஸ்க் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சென்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்டார் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பல்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை சுற்றி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பைரல் ஆம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஏரியாவில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டார் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா எலிப்டிக்கல் கேலக்ஸி ஸோ எலிப்டிக்கல் கேலக்ஸி அப்படின்றது எலிப்சாய்டல் ஷேப்பில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் ஏ த்ரீ டைமென்ஷனல் இட் இஸ் நாட் அ ஃப்ளாட் அப்படின்றது நம்ம நம்ம கண்டிப்பாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஓல்டராக இருக்கும் வென் கம்பேர்ட் டு தி ஸ்பைரல் கேலக்ஸிஸ் ஸோ அதை வந்து கம்பேரிட்டிவ் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தென் வி ஹவ் இரெகுலர் அண்ட் பார்ட் ஸ்பைரல் கேலக்ஸி ஸோ இரெகுலர் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பயிரெல்லாம் எலிப்டிக்கலாக இருந்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைமில் வந்து இரெகுலராக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது
Ursa Minor and Orion. So Ursa Major is also called as Saptarishi Mandalam and it is also called as Great Beer. Why are you talking about this? It's a curry shape, so it's called Great Beer. So Ursa Minor is also called as Little Beer. Why are you talking about this? It's called Little Beer. So what is the significance of this? So what is the significance of this? Ursa Major is the largest constellation and covers a larger part of the sky. First idea. Renard is talking about this. It consists of seven bright stars. This is the second idea. Ursa Minor is also consists of seven stars. That is the first idea. Rendah pada ingat mana? Pole star is also part of the Ursa Minor. Itu benda rumba rumba important and it is the second important fact of ini. Orion of ini ada kita ingat mana? Hunter shape lah. Kau, ini patah leh ramal kita tahu. It consists of seven, sorry, eighty one stars and out of which ten can be seen through the night sky. Earth pakat leh kau kuriya nearest star yang pada ingat mana? Sun. Sun is the first nearest star. Adik kaparam pada ingat next nearest of ini pada ingat mana? Alpha Centauri of ini star. It is the second nearest of ini. Ramal kita tahu. Then, satellite. Satellite na yang mana abdin patingnya abdin na? Oru body irka, nor body irka. So, in the first body ya, in the second body, suddhi varada na mana solro abdin na? Satellite. In the second body ya, na mas satellite abdin solro. So, or example er dikla. So, sun irka, sun na suddhi planet sundu revolve agade abdin tade. Renda ada patingnya abdin na, earth irka. Yerta suddhi moon sundu revolve agade abdin tade. So, in datla rend case me, for example. Planets are satellites of Sun. Moon is the satellite of Earth. So, in the idea terus jadi. In dalam tulah patingnya abdi na rend me natural body. So, planet is also a natural body. Sun is also a natural body. That's why we are calling it as natural satellite. Itu pun inor example terus jadi. So, moon erk. Moon asuti nama ur artificial object. Chandra yang launch pon ro abdi na. Chandra yang is not a natural body. So, it is called as artificial satellite. So, in the idea, we can see this idea. So, exam point of view, how do you see this idea? You can see three options. Option A, Earth. Option B, Moon. Option C, Chandrayaan. Which of the following in example of satellite? All the above is the answer. So, if you are confused, C only, B only, C only, B only, C only, C only, C only, C only. This is not in this slide, there is no fact that there is a fact. So, Mercury, Venus, these two planets are all the same as the moon. So, except Mercury and Venus, every other planet in the solar system used to have the moon. This is an important fact. In this slide, there are two facts. So, world's first artificial satellite launched by Russia. So, what do you think? Sputnik 1. How do you think? In 1957. Then, India launched the first satellite in the area, and then we have seen it in 1975. So, this difference is about 1957 and then 1975. So, then we have the ISRO, Indian Space Research Organization. Where is it? In Bangalore. So, in 1969, we started the name of the organization. What is the name of the organization? In Cospar. So, in 1962, Vikram Sarabhaya, आर्मी के पट्टे दे, सो यार मैनेज पंट्रांग अपडीन पतिंगे अपडीन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यार की टा रिपोर्ट पंट्रांग अपडीन पतिंगे अपडीन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ यू ला इन द प्राइम मिनिस्टर के रिपोर्ट पंट्र फैक्ट बंदे नमल को दिल तेरंजर कुनो, सो इधर लामा the first satellite launched by the Soviet Union. So, India's first satellite, but still it was launched by the Soviet Union. India launched the satellite in 1980, launched by Rohini. So, they used SLV-3 launch vehicle. So, we have developed the PSLV. Now, we are having GSLV with Advanced Indigenous Cryogenic Engine. In this slide, we will see the ISRO achievements. So, first Chandrayaan 1, 2008 launched in 2008, then Mars Orbiter Mission 2013. So, Mars Orbiter Mission, India is the first nation to succeed in reaching the Mars in its first attempt. So, that's what we know. Then, the world is the fourth nation to reach Mars and then the first nation in Asia to reach the Mars. Then, in 2017, we launched the 104 satellite launch by using PSLV C-13. आधुनिक अपरंपरा पता नहीं अब रीना हेवीएस्ट सैटेलाइट्स लॉन्च पन रहते हैं यूज़ पन कर दिए लॉन्च वेकल एन पता नहीं ना जीएसएलवी मात्री सो ये पर टेस्ट पन इंदौन पता नहीं ना सो 2017 ले जीसेट 19 लॉन्च पन रहते कहाँ ना मौजूद यूज़ पन इंदौन सो आधुनिक अपरंपरा चंद्रायन टू 2019 ले पन इंदौ 
ஸோ இந்த ஸ்லைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹீ டிசைன் நந்தினி ஏர்க்ராஃப்ட் தென் ஹீ பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் ஸ்மைலிங் புத்தா நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் டெஸ்ட் அண்ட் ஹீ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி லான்ச் ரோஹினி ஸோ இந்தியன் லான்ச் வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணி லான்ச் பண்ண ஃபஸ்ட் இந்தியன் சேட்டலைட் இன் நைன்டீன் எயிட்டி அண்ட் இஸ் அ ப்ராஜெக்ட் டிரெக்டர் ஆஃப் மிசைல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அக்னி பிருத்வி நாக் ஆகாஷ்லாம் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் கீழே தான் டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் ஹி ஆல்சோ ப்ளேட் ஏ வைட்டல் ரோல் இன் ஆப்ரேஷன் சக்தி இன் நைன்டீன் நைன்டி நைன் இந்த செஷனில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஐடியேஷன் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேலக்சிஸ் பார்த்தோம் தென் கன்ஸ்டலேஷன்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேட்டிலைட்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐஎஸ்ஆர்ஓ பற்றின ஐடியா தென் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐஎஸ்ஆர்ஓ அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் ஸோ யூனிவர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜியோசென்ட்ரிக் தியரி தென் ஹீலியோசென்ட்ரிக் தியரி தென் பிக் பேங் தியரி ஸோ ஜியோசென்ட்ரிக் தியரியை யார் ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சாலினி ஹீலியோசென்ட்ரிக் தியரியை யார் ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கோப்பர்னிக்கஸ் கலீலியோ அண்ட் கெப்லர் பிக் பேங் தியரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எட்வர்ட் ஹபல் ஸோ கேலக்சிஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ சோலார் சிஸ்டம் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மில்கி வே கேலக்சி டைப்ஸ் ஆஃப் கேலக்சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்பைரல் எலிப்டிக்கல் ரெகுலர் அண்ட் பாடு ஸ்பைரல் அப்படின்னு நாலு டைப் பார்த்தோம் தென் கன்ஸ்டலேஷன்ஸ் ஸோ கன்ஸ்டலேஷன் அப்படின்றது இட்ஸ் அ ரெகக்னைசபிள் பேட்டர்ன் கிரியேட்டட் பை ஸ்டார்ஸ் ஸோ இதுவரையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட்டி கன்ஸ்டலேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் தென் சேட்டலைட்ஸ் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் ரிவால்வ் பண்ணி வருது அப்படின்னா அதில் சுற்றி வரக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேட்டிலைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் நேச்சுரல் சேட்டிலைட்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டிலைட்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு பார்த்தோம் தென் ஐஎஸ்ஆர்ஓ ஸோ ஐஎஸ்ஆர்ஓட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பெங்களூர் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இன் கோஸ்பார் அப்படின்ற ஆர்கனைசேஷன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஸோ யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா விக்ரம் சாராபாய் இட் இஸ் மேனேஜ்ட் பை டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் யாருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் சந்திராயன் ஒன் தென் டூ தௌசண்டில் தேர்ட்டீனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன் தென் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வி லான்ச்ட் ஒன் நாட் ஃபோர் சேட்டலைட்ஸ் இன் சிங்கிள் லான்ச் தென் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ லான்ச் பண்ணியிருந்தோம் தென் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சந்திரா என் டூ லான்ச் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இது இல்லாமல் நம்மளுக்கு எதெல்லாம் தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க ஆரியபட்டா ரோஹினி அண்ட் ஸ்புட்னிக் ஒன் ஸோ ஆரியபட்டான்றது ஃபஸ்ட்டு சேட்டலைட் லான்ச்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சோவியட் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ ரோஹினி அப்படின்றது எஸ்எல்வி த்ரீ மூலமாக நம்ம லான்ச் பண்ண சேட்டலைட் ஸோ இன் நைன்டீன் எயிட்டி ஸ்புட்னிக் அப்படின்றது இட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட் லான்ச்டு பை ரஷ்யா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் தேங்க்யூ ஆல் இன்னைக்கு செஷன் முடிஞ்சது ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ லிங்க்கை வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை போஸ்ட் பண